ప్రభునా మన కృషి కలుగునగాక దేవదోని మహాకృపను బట్టి మన యొక్క ప్రభు దినము ముఖ్యంగా తొమ్మిది నెలలు గడిచిపోయారు కదా పదవ నెలలో ఈ మొదటి ప్రభు దినం కృప చూపారు కనికరించారు కేవలము ప్రభు కృప మన శక్తి మన ఆరోగ్యము కాదు మన జ్ఞానము కాదు మన తెలివి కాదు కానీ ఆయన దయ చూపాడు కాబట్టి సజీవులుగా మనం ఉన్నాం అది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టి మనం జీవించి ఉన్నాం మలాకి గ్రంథము ఇష్రాయేలు ప్రజలు బహుదుఃఖములో ఉన్నారు శ్రమలో ఉన్నారు ఒక వ్యక్తితో ఆరంభమైన ఇస్రాయల్ వంశము కుటుంబముగా వంశాలుగా ఒక రాజ్యముగా ఎంతగానో దేవుడు విస్తరింపజేశాడు దనంతటికీ కారణం ఏంటంటే దేవుని ప్రేమ దేవుని ప్రేమ ఏ యోగ్యత లేని వారిని ఏ ఎన్నిక లేని వారిని ఎన్నుకొని ప్రభువారు దీవిస్తున్నారంటే ఆ వ్యక్తి పట్ల దేవుడికి ఒక సంకల్పము ఉన్నది అది ఎట మర్చిపోకూడదు ఆ రీతిగా దేవుడు దీవించాడు కనికరించాడు బతపరిచాడు విస్తరింప చేశాడు ఒక రాజ్యముగా దేవుడు సొత్తుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు కాలక్రమేణా కాలక్రమేణా రోజులు గడిచే కొద్దీ విస్తరించే కొద్దీ అభివృద్ధి పొందే కొద్దీ దేవునికి దూరం కావటం మొదలుపెట్టారు ఒక మాట జ్ఞాపం చేస్తాను ఒక వ్యక్తి ఎందుకు దేవునికి దూరం అవుతాడు ఆలోచించండి జాబు మీ మనసు ప్రశ్నించుకోండి ఒక వ్యక్తి ఎందుకు దేవునికి దూరం అవుతాడు చిన్న జవాబు అంత ఎంతో ఆలోచించ అవసరం లేదు మర్చిపోతే అంతేనా ఏం మర్చిపోతే ఆయన ప్రేమ ఆయన కనికరం ఆయన జాలి ఆయన చేసిన మేళ్ళు మర్చిపోతే వెంటనే అయిపోతాం మనం దేవునికి ఈరోజు జ్ఞాపం చేస్తున్నాను మర్చిపోకుండా ఉండటానికి దేవుడు కొన్ని నియమాలు పెట్టాడు అర్థమైన ఎందుకు మర్చిపోకుండా ఉండటానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అవి పట్టించుకోకుండా అవి పట్టించుకోకుండా ప్రతిదీ మర్చిపోతున్నాం క్రమేణా క్రమేణా దేవునికి దూరం అవుతున్నాం దేవునికి దూరమైన ఫలితంగా దేవుడు వదిలి పెడతాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రేమ గల దేవుడు జ్వాలి గల దేవుడు అన్ని మాట్లాడుకుంటాం కానీ ఆయన కోపించే దేవుడు అని మర్చిపోతావు ఆయన ముఖం తిప్పుకునే దేవుడని మర్చిపోతావు చేయి విడిచే దేవుడని మర్చిపోతావు వదిలేసాడు చేయి దేవుడు చేయి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి జీవితం ఒక వ్యక్తి అయినా కుటుంబమైనా సంఘమైనా సమాజమైన రాజ్యమైన దేవుడు చేయవు తెలితే ఎందుకు పనికిరారు చిన్న భిన్నమై పరిధి అదే జరిగింది అయినా జ్ఞానం రాలేదు దేవుడు కృప చూపాడు డెబ్బై సంవత్సరాలు తిరుపు తెచ్చాడు ముందుకు ఎవరికి జ్ఞాపకం చేస్తారు ఒక అవుట్లైన్ ఇస్తున్నాను ముందుగా తర్వాత దయ చూపి ఒక అన్ని రాజులు లేపుకొని తిరిగి చదిరిపోయిన వారి పట్టణానికి విషయం తీసుకొస్తే అక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఈ మలాఖీ గ్రంథంలో మాట్లాడుతున్నాడు ఏమని తెలుసా మాట అధ్యాయించండి ఇష్రా ఈయన గురించి మలాఖీ ద్వారా పలుకుబడిన యహోవాకు యహోవా సెలవుతున్నది అనగా నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపి ఉన్నాను ఒక్క మాట ఆయన అందరు ఏమన్నాడండి నేను మీ ఎడల ప్రేమ చూపాను దానికి ఫైలేం చెప్పాలి అను ప్రభు మీరు ప్రేమించబట్టే మేము ఈ స్థితిలో ఉన్నాం చెరగా ఉన్న మమ్మల్ని కూడా తీసుకొచ్చారు మమ్మలను మా పెత్తులను మీరు కాపాడుతూ వచ్చారని దవ చెప్పాలి వీళ్ళేమంటున్నారంటే ఎక్కడ ఏ విషయంలో ప్రేమ చూపావు ఏమడిగారండి చూడదు అయితే యహోవాసలు వచ్చింది ఏమనగా నేను మీ ఎడలా ప్రేమ చూపి ఉన్నాను అయితే మీరు అని ఎవరు వారు ఇస్రాయిలు ఏ విషయమందు నీవు మా ఎడలా ప్రేమ చూపితేవి ఏమడుగుతున్నారండి ఎవరిని అడుగుతున్నారు ఈ జవాబు దేవుడు వింటే 
कॉपस तरह चप ये जवाब वो मरा मार्टलाड थे जो मंगल स्थित है मच्छ मगर वाले का तो मरंग कोड़ा यंता कर्म चुप ना यंता प्रेम चुप ना देवड़ मरा पटक करने रोज में बता परिस्थिति ना कोड़ा ये विषय मुलो नन्हो प्रेमिन चाओ ये विषय मुलो कर्म चुप आओ ये लाना को साइन चे सब आड़ के जीवित आलो एवर वे मरे पातले बना लो अंचत पुस्तक मो चुवरी दिन आले ना आ मलाकी द्वारा प्रभु मार्टल नट लगा ईरोजु ये अंचत में लगने में तो मार्टल आड़ थोड़ा आड़ो इधे मनसु इधे स्थिति मरलो प्रभु चुस्त ना आड़ो ये विषय मरो प्रेमिन चाओ ये विषय करो बच्चे पर आड़ो थोड़ा प्रभु ने वो कसारी चट्टर को लगा मुंदे कुत्ती जैस वह व्यक्ति देवनिक तरह का उन्हें कारण में ठंडे मर्ची पोटो ये डरी मर्ची पोटो मर्ची पो कौन डा कुन नियम आलू देवड़ी चिरान कोड़े जेब पे आलू अभी ईरोज़ जो मरंग कोड़ा डाफ मुझे सुना मट्ट मट्ट का आदि कारण मो पढ़ना बाद भय लेदो इंका मुंद कर लेते इंका मुंद कर लेते आदि कारण मो आरवाद भय आरवा� नवहु जलप्रले करा नवहु जलप्रले आरुतु मिरी नवहु अम्शावली दे नवहु नीत परुडु तना थरमलोलो निंदा रहितु नहीं उल्लेनु नवहु देवनुदेव कोडा नरिचना वाडु शेमो हामो यापेतोनो मुग्गुरु कुमारो रुनाओ करेनो पायोगुण्ड परेनो बोलो कमो Dewi seni dini, yang tak sama iman dia susun si, ada orang ini si, cuma dia wal. Yang tak thoraga bulu kau macam ni pun ini, yang tak thoraga dewi kau dorang mai pun yar, bulu kamu dewi seni dini, macam ni pun ini bun dia no. बोलो कम बलात कारम तो निंदी उन्हें नो देवुनु बोलो कम न चूचना पड़ो अधि छड़ी पोई उन्हें नो भूमि में दा समस्त शरीर लो तमा मार्ग मलनो तमा मार्ग मलनो छड़ी पी वैसे तमा दाउर लो छड़ी पी सा ये टा मार्ग कालो देवुनु मार्ग कमो मन इस चांद सारा मार्ग ये मार्ग का न छड़ी पी वैसे आरु Dewa nama yang kami ceri pilih si, perti wadu, tanah istana, sara maga, jiwin cintau, modalu, hidup jari kita dah kena, hidup jari kita dah kena. Yang tegah swarta benda, yang tegah wakil benda, yang tegah dewa udah gadis china, teri ke mana dari? Mana wajib nama yang kami lapau korang tu? Dewa itu tak dana dia ambil tu ni, biar beri kemar ke mana? Beli lu deh, itu kan? Prabu Darshi ini terwata, jiwita lah mat sabda lagi kata. Wakam jadi senyap beri terwata, bertukulu mat sabda lagi kata. Prabu itu terwata kerja itu ni. Semesta seri lu tak mar kembali, cerpes kunte guru kuna ada dewa itu. Tanah kosmai ni lebur na abik tu ni. प्रभु कापा तानिक सिद्धों जिस सेलो का कप्पा प्रणाली का मिलनो चीज़ का इन तमंदिलो आवकड़ो एलाक ना पड़ता आडू रात्रि पोटा कटी कच्ची कटी बाहुगा चुम्मा चिकड़ का मुन्ता दे यंत्र दोरों में लोगों ना निकाना पड़े देंटी वो कुछ न बिलगु उन्हें निकाना पड़ता ने Pembaruan ini kerana loko mana ku, belagai. Akas semula ini dewa itu iste, mana prakarsa iste orang tam. Dani rendah macam mana dewa, dani rendah pernah berdaya belum? Yang mana teror, dani rendah macam mana dewa? Ni di mana tu lagi dia, anu mana lebih ti? Ah, budiman tu lagi ti. Akas mandala molo ani jodulano. Pulihnya baru, prakarsa ini cedera orang tak? 
బుద్ధిమంతులు బుద్ధిమంతులు అంటే ఎవరు బుద్ధి వచ్చిన వాడు ఎవరికి బుద్ధి వస్తుంది తండ్రి దగ్గర తిరిగి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు చెప్పండి తప్పని కుమారుడు వాడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు నా తండ్రి ఏంట అనేక మంది కూలి వంటకు సమృద్ధిగా ఆహారం ఉంది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోతున్నాను బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాను సార్ దేవుని దగ్గరికి వస్తాను దేవుతో నివసిస్తాను చూడండి బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలంలోని జ్యోతులు పోలిన వారై ప్రకాశించేదరు జాగ్రత్త వినండి ఈ మాట నీకు నాకే నీతి మార్గమును అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకలు త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రము వలె నిరంతరము ప్రకాశించదరు ఎవరంట ఎవరు ప్రకాశించేది ఈ ప్రకాశం దేవునికి అంతే కదా నాకు తన కుటుంబాన్ని భద్రం చేసుకున్నాడు దేవునితో నడుస్తూ ఉన్నాడు దేవునితో సహవాసం భూలోకమంతా పాడైపోయి ఉన్నా సమస్త శరీరులు తన మార్గాలు చేర్పేసుకున్న తన నీతి తన బుద్ధి తన యొక్క ఆత్మరక్షణ ప్రకాశిస్తూ ఉంది అందుకే దేవుడు అతని చూశాడు అంతే కదా చూశాడు చూసిన తర్వాత నోహను పిలిచి ఇదిగో బ్లాక్ నుంచి పోయింది మొత్తాన్ని నాశనం చేసి తుడిచిపెడుతున్నాడు దేని ద్వారా జల నీటి ద్వారా జల ప్రదం ద్వారా కాబట్టి నువ్వు బ్రతకాలంటే నిన్ను నేను కాపాడుతాను నీ భక్తి వృధా కాకపోదు నువ్వు అతను నడిచిన ఆ సమయం ఎప్పుడు వృధా కాకపోదు గుర్తుపెట్టుకోండి దేవునికి ఇచ్చిన సమయం ఎప్పుడు కూడా మన జీవితాలు వృధా కాదు నవహు దేవుడు నడుస్తూ ఉన్నాడు కదా అందుకే దేవుడు ఏం చేశాడు ఆ శ్రమకాలమున ఆ తీర్పు దినమున అతని తప్పించాడు నోబహు తప్పిపడ్డని కారణం ఏంటి దేవుడు నడిచాడు కొన్ని మాటలు ఉంటాయి నోహు నుంచి ఉంటాయి ఎవరు ఎప్పుడైనా ఆరో అధ్యాయంలో నోహు మిశ్రవళి ఇది నోహు నీతిపరుడును తన తరములో నింద రైతులై ఉండేను నోబహు దేవునితో కూడా నడిచిన భక్తి జీవితము దాని ప్రతిఫలం ఇచ్చాడు దేవుడు నోహ యొక్క భక్తికి ప్రతిఫలం ఏంటి భూలోకమంతా తుడిచిపెట్టబడ్డా కూడా తనతో నడిచిన నీతి గురి జీవిస్తున్న యథార్థతో దేవుని సేవిస్తున్న నోహను ఆ జల ప్రారంభించి దేవుడు తప్పించాడు ఇదే కదా భక్తికి ప్రతిఫలం రాహు ఇదంలో కూడా ఈసారి అగ్ని ద్వారా భూమిని దేవుడు నాశనం చేయబోయేటప్పుడు ఎవరైతే నోహు వలె ఆయనతో నడుస్తారో ఎవరు వలె నోహు ప్రభు అంటాడు నోహ దినాలు ఎలాగున్నాయో మనుష్య కుమారు రాకండి దినాలు అలాగే మత్తి స్వర్ధ నలు చూడదైతే ఉంటుందో చూడండి నోహుని గురించి ప్రభు చెప్పాడు మరలా మరలా ప్రభు జ్ఞాపం చేస్తాడు ఎన్నో వచ్చిన మమ్మ ఇరవై నాలుగు ముప్పై ఏడు నోబహు దినములు ఎలా ఉండెనో మనుష్య కుమారుని రాకడియు అలాగే ఉండునో అంటే ఆ దినమున నోహు దినమున ప్రజలు ఏరిదిగా జీవిస్తున్నారు అంచె దినములలో రెండవ రాకడ దినములో కూడా ప్రజలందరూ అలాగే ఏం చేస్తారు ప్రజలు నోబహు ఓడలోనికి వెళ్ళిన దినము వరకు వారు తినొచ్చు త్రాగుచ్చు పెళ్లి చేసుకొనొచ్చు పెళ్లికి చుచ్చు ఉండి జల ప్రళయము వచ్చి అందరిని కొట్టుకొని పోవు వరకు ఏం చేస్తున్నారంట ఇవి తప్పని చెప్పలేదు తినకపోతే మనిషి బ్రతకడు కదా మరి తింటూ ఉన్నాడు అన్నాడు ఏంటి తినొచ్చు త్రాగొచ్చు పెళ్లి చేసుకుంటూ పిలికిస్తూ ఉన్నారు కానీ వీటిలో పడి దేవుడున్నాడు ఆయనకు భయపడాలి ఆయన సేవించాలి ఆయనతో సహవాసము చేయాలన్నమాట మర్చిపోయారు నేను నేను కూడా అంతే కదా ధన సంపాదనలో పడిపోయి లోకంలో పడిపోయి కొంతమందికి ఆదివారం అని కూడా గుర్తుండదు కదా అయ్యో ఈరోజు దేవుని దినమిది ఆయన ఏర్పాటు చేసిన దినమిది 
ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళాలి త్వరపడాలి ఆయన గనపరచాలి నా స్వరము దేవుని కనబడాలి నన్ను ఆయన చూడాలి ఆరాధించి వారి లెక్కలో నేను ఉండాలి అని భయం మనకుందా లేదు కదా మన భక్తికి ఒక దిన పెద్ద పని ఇక్కడ దిగదు ప్రభు దొరకపోవచ్చు ఈ లోకంలో ఒక దినం ఉంది తీర్పు దినం ఉంది ఆ తీర్పు దినాన తన వారిని కాపాడే దేవుడు రక్షించే దేవుడు వీటిని బట్టి వీటిని బట్టి ఇదిగో ప్రతిరోజు నీ జీవితము ప్రతి వారము నీ స్థుతి నీ ఆరాధన నీ సమయము ఇవన్నీ లెక్కలోనికి వస్తాయి మర్చిపోవద్దు లెక్కించే దేవుడు నేను తోస్తాడు త్రాసులో నీ భక్తి నీ శ్వాస తోస్తాడు ఆయన అప్పుడు తీర్పు మనకి జ్ఞాపం చేస్తున్నట్టయితే నువ్వు తప్పంటాడు కదా తప్పించబడిన తర్వాత ఒక నిబంధన చేస్తాడు దేవుడు ఇప్పుడు ఒక మీద గెలపడం వచ్చింది నూట ఇరవై సంవత్సరాలు ఆ ఓడత జరిగి పట్టింది ఆ నూట ఇరవై ఏళ్ళు నో ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాడు దేవుని ఉగ్రత రాబోతుందని ఎవరు పట్టించుకోలేదు తింటున్నారు తాగుతున్నారు పెళ్లి చేస్తున్న పిలిచిన తప్పితే వేరే ఆలోచన లేదు ఒకరోజు వచ్చింది దేవుడు పిలిచాడు తన ఇంట్లో తన ఓడవ తీసుకెళ్లాడు దేవుడే తలుపు ముస్తాడు ఒక్కొక్క చిన్న మొదలైంది ఆకాశపు తుములు ఇప్పబడ్డాయి నలభై పగళ్ళు నలభై రాత్రి ఏమొచ్చింది జల పర్వతాలు మునిగిపోయాయి పర్వతాలు మునిగిపోయాయి చివరికి అరారాతు పర్వతం మీద ఓడనిచ్చింది దిగిరమ్మన్నాడు దేవుడు దిగి వచ్చాడు అక్కడ దేవుడు ఒక గుర్తు పెట్టాడు ఇదే చెప్తున్నాను ఎందుకు మర్చిపోతాము ఎందుకు మర్చిపోకూడదు చెప్తున్నాను మొట్టమొదటి గుర్తు దేవుడు ఇచ్చింది మర్చిపోకుండా ఏమని తిరుపు తెచ్చే దేవుడు అన్యాయాన్ని సహింపడు కానీ తన వారి పట్ల కృప చూపుతాడు అనే దాని గుర్తు చూడదైతో మన ఆది కాండము వాక్యంలో చూస్తే ఒక నిబంధన నోవహుతో దేవుడు చేసిన నిబంధన ఇదొక్కడే దేవుడు ఇచ్చిందమ్మా మిగతా మనం చేసుకోమన్నాడు చూడండి దేవుడు చేసింది కాబట్టి ఇప్పుడు నిలిచింది చూడండి అయితే ఆది కారణము తొమ్మిదవ ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చిన మరియు దేవుడు నోవహు అతని కుమారులతో ఇదిగో నేను మీతోను మీ తదనంతరము అంటే మనం కూడా ఉన్నాం కదా అక్కడ మనం ఎవరు సంతానం ఆదాము ఆదాము తర్వాత వరుసన చేతు వీళ్ళందరూ వచ్చారు నోవహు నో కాలంలో అతడు అతడి ముగ్గురు కుమారు కొండలో బాధ బంధులు చనిపోయారు మనం వాడ సంతానమే అబ్రహం కూడా నోవహు సంతానమే కాబట్టి దేవుడు అంటున్నాడు నీతోను నీ సంతానముతోను మీతో కూడా ఉన్న ప్రతి జీవితోను పక్షులేమి పశువులేమి మీతో కూడా ఉన్న సమస్త భూజంతువులేమి ఓడల నుండి బయటకు వచ్చిన సమస్త భూజంతువులతో నా నిబంధన స్థిరపరుస్తుందను నేను మీతో నా నిబంధన స్థిరపరుస్తాను సమస్త శరీరులు ప్రవాహ జలము వలన ఇక లయపరచబడరు భూమిని నాశనము చేయటకు ఇక నన్ను జల ప్రవాహం కలుగుతున్న పరికను మరియు దేవుడు నాకు మీకు మీతో కూడా ఉన్న సమస్య మధ్య నేను తరతరములకు ఏర్పరుచున్న నా నిబంధన గుర్తు ఇదే మేఘంలో నా ధనస్సు ఉంచి తిని ఎవరు ధనస్సు అంట ఎవరు ధనస్సు ఎన్ని రంగులు ఉంటాయి విబ్జిఆర్ అంటారు కదా వైట్ బ్లూ గ్రీన్ కదా అవన్నీ ఎవరు ఇచ్చినవి ఎవరు ఎవరి ధనస్సు అది ఏ మానవ వల్ల కాదని అలా నిలబెట్టి భూమి మీదకి మేఘం రాగానే దేవుడు తన ధ్వంసను చూసి జ్ఞాపకం ఏమని ఏమని ఇక మీదట ఇక మీదట నీటి ద్వారా జలము ద్వారా భూమిని నాశనము చేయను ఆ గుర్తు లేకపోతే మరి మన జీవితాల్లో దేవుడితో చేసి నెమ్మదిన గుర్తేంటి నష్ట పొందినందుకు మరో మనసు పొందినందుకు నీ జీవితాల్లో దేవుడు చేసే ఖాళీల గుర్తేంటి ఉందా గుర్తేమైనా 
ఇది మొదటి గుర్తు జనప్రయోగం నుంచి నోవుని సమస్త శ్రేణులు రక్షించినప్పుడు ఇది దేవుడు చేసిన గుర్తు అది ఈ రెండవ గుర్తు పెట్టాడు తెలుసా అదేంటంటే ఇష్ట ఏలో ప్రజలకు నిగమ కాండము రెండవ అధ్యాయం తీర్థం అయితే వాక్యం తీయాలి బహు జాగ్రత్త ఉన్నారు మూడే మూడు జ్ఞాపకం చేస్తాను మర్చిపోతే దేవుడికి దూరం అవుతాం మర్చిపోతే దేవుడికి దూరం అవుతాం సో నిగమ కాండము రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం కానీ ఏం గుర్తు రావాలి మనకి ఏ పండుగ పస్కా పండుగ గుర్తుందా పస్కా పండుగ పస్కా పండుగ పదకొండవ రెండవ అధ్యాయం రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చి కాబట్టి ఈ దినము ఏ దినం అది ఏ దినం అది పద్నాలుగవ రోజు ఆ నెలలో కదా దశమ నాడేమో పదవ రోజేమో గురిపణం తెచ్చుకోవాలి ఆ పద్నాలుగవ రోజు అనగా పసుకా పండుగ రోజున ఏం జరిగింది ఆ రోజున ఏం జరిగింది ఆ రోజున ఒక్కసారి ముందుకు పెడదాం మూడవ వచ్చిన మీరు ఇస్రాయుల సర్వ సమాజము ఈ నెల దశమి నాడు అంతకుముందు లెక్క పూర్తి వదిలేశాడు దేవుడు మీకు ఆ క్యాలెండర్ వద్దు ఇది మొదటి సంవత్సరం మొదటి నెల తెలుసా క్యాలెండర్ మార్చాడు దేవుడు అక్కడ చూడండి పండవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన మోస హరవులు ఐదు దేశంలో ఉండగా యహో వార్త సర్వించను నెలలలో ఈ నెల మీకు పాత వదిలేస్తేయండి పాత లెక్క ప్రకారం ఏ నెల కావచ్చు అక్టోబర్ కావచ్చు డిసెంబర్ కావచ్చు మార్చి కావచ్చు ప్రభు అంటాడు ఈ రోజుతో ఇది మీకు మొదటి నెల మొదటి నెల ఇది మీకు సంవత్సరానికి మొదటి నెల మీరు ఇష్టాల సర్వ సమాజంతో ఈ నెల దశమ నాడు అనగా పదవ తేదీ నాడు వారు తమ తమ కుటుంబం లెక్క చొప్పున ఒక్కొక్కడు ఒక గొర్రె పిల్లడైనాను మేక పిల్లలు తీసుకోవాలి ఆ పిల్లను తీసుకుంటే ఒక కుటుంబం సాగకపోతే వాడు వారి పురుగు వారి లెక్కను తీసుకోవాలి ఆరు వచ్చి నిర్దోషమైన ఏడాది అమ్మ పిల్లలు తీసుకోవాలి గొర్రెలు ఉండి కానీ మేకలు ఉంచి కానీ తీసుకోవచ్చు ఈ నెల పద్నాలుగో దిన వరకు మీరు దాన్ని ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఇర్షాయిలు సమాజ పూకూట సమాజ వారందరూ తమ తమ కూటములలో సాయంకాల మందు దాన్ని చంపి రక్తము కొంచెము తీసి తాము దాన్ని తిని ఇండ్ల ద్వార బంధముల రెండు నిరూక మన మీద పైకి మీ మీద చల్లి ఆ రాత్రియే అగ్ని చేత కాల్చబడిన ఆ మాంసమును పొంగరొట్టలు తినాలి చేదు కొరలతో దాన్ని తినాలి దాని తలను దాని కాళ్ళు దాని అంతంలో అగ్నితో కాల్చేయాలి దాన్ని తినకూడదు దాన్ని ఉడికిందైనా ఉడకందైనా నీళ్లతో ఉండబడిందైనా తినకూడదు ఉదయ కాల వరకు దాని ఏది మిగిలింపకూడదు ఉదయ కాల వరకు దాని మిగిలిన దాని అగ్నితో కాల్చేసేయాలి మీరు దాన్ని తినవలసిన మేమనగా మీ నడుం కట్టుకొని చెప్పులు తడుక్కొని మీ కర్రలు చేత పట్టుకొని త్వరపడు వారి వలె దాన్ని తినాలి దిహోవాకు పసుక బలి ఎందుకంటే ఆ రాత్రి ఏ రాత్రి ఈ పసుక పశువును వధించి దేవుడు చెప్పినట్లుగా అగ్నితో కాల్చి తిని దాని రక్తమును ఆ ద్వారకములకు పోసిన ఆ రాత్రి నేను ఐక్తు దేశం ముందు సంచరించి ఐక్తు దేశం ఉందని మనుషుల్లో కానీ జంతువులో కానీ తొలి సంతతి అనగా మొట్ట మొదట పుట్టిన బిడ్డ అందుకే మొదటి బిడ్డ దేవుని కుటుంబంలో తెలుసు మొట్టమొదటి పుట్టిన లేదా తొలి సంతతిని హతము చేసి ఐదుతో దేవత అందరికీ తీర్పు తీర్చేదను నేను యహోవాను మీరు ఇండ్ల మీద ఆ రక్తం మీకు గుర్తుగా ఉండును నేను ఆ రక్తమును చూసి మిమ్మల్ని నష్టపోయకుండా దాటిపోయేదను నేను ఐదు దేశము పాడు చేస్తుండగా మిమ్మల్ని సంబరించిన ఒక తెగులు మీ మహిళ దగ్గర రాదు కాబట్టి ఈ దినము మీకు జ్ఞాపకార్థ దినమగును మీరు యహోవాకు పండుగగా దేనిగా పండుగ ఎవరికి పండుగగా దానిని ఆచరించవలేను తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడగా దాన్ని ఆచరించాలి తరతరములకు పదిహేడవ వచ్చినము పులి అని రొట్టెల పండుగను మీకు ఆచరించే పర్వాలేదు ఆదిన మంది నేను మీ సమూహములను ఐపీఎస్లో నుంచి వెలుగు తప్పించిన వరక మీరు మిత్రములన్నింటిలో ఈ దినము ఆచరించాలి ఇది మీకు నిత్యమైన కట్టడా 
నిత్యమైన కట్టడ ఆక్షేపకపోతే మనం తోసేస్తానంట ఇషాయేలు ప్రజలకు ఒక పస్కా పండుగను ఒక విధిగా నిర్ణయించాడు గుర్తుగా ఆ పండుగ చేసినప్పుడల్లా ఆ రోజున ఇషాయులందరూ తమ పిల్లలతో తమ తరువాతి తరముతో ఏ రీతిగా ఇనుప సంఖ్యల నుంచి ఇనుము వంటి ఐదు బానిసత గురించి దేవుడు తప్పించాడో అమ్మలు అదే మనం చదువుకుంటే మేము కాడంలో ఆ మాట పన్నెండు అధ్యాయాలు చూసుకున్నట్టయితే తెగుళ్ళు ఆయన మాట్లాడటం మోసే ఏర్పాటు చేసుకోవటం ఎంత కృప కదా ఇవన్నీ ఎప్పుడు మర్చిపోతారు తెలుసా ఎప్పుడైతే వారి జీవితాల్లో దేవుడు సరి వచ్చిన ఈ పసుక ఆగిపోయిందో తెలుసా మీకు కొద్ది రోజులే అరణ్యంలో కూడా పసుక ఆచరించారు కానీ సొంత కణా దేశానికి వెళ్ళారు జాతి వారి కణా దేశానికి వెళ్ళాడు భూమి సంతరించుకున్నారు ఇల్లు కట్టుకున్నారు పొలాలు వేసుకున్నారు అన్ని బాగున్నాయి వారి జీవితాల్లో పసుక లేదు ఎందుకు యహోవాను ఎరుగని తరము ఎదుగు వచ్చింది దేవుడు నియమించిన ఈ విధి మర్చిపోయారు ఇక లేదు పండుగలు లేవు పసుక లేదు ఎప్పుడైతే వారు పసుకను మరిచారో అప్పుడే వారి జీవితాల్లో దేవుని కూడా మరిచి అందుకు ప్రభుడు మీ తరతరాలు కట్టడిగా ఉండాలి కానీ చేశారా ఎందుకు ప్రశ్న వేశారు ఏ విషయంలో నువ్వు అందు ప్రేమ చూపావు ఎందుకు అడిగారు తెలుసా అది మర్చిపోయారు కాబట్టి ఆయన విడుదల ఆయన సంరక్షణ ఆయన భద్రత ఆయన కాపుదల మర్చిపోయారు మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తాను ఎవరైనా స్టూడెంట్స్ ఉన్నారనుకోండి చెప్తాను మంచి ప్రైజ్ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తారు వెంటనే మీకు ఒక మెమంటో ఇది ఒకటి ఇస్తారు కదా ఏమంటుంది దాని మీద డేట్ వేసి కదా పలానా తేదీన పలానా పోటీలో గెలిచారు అది చూసినప్పుడు ఏం గుర్తొస్తుంది చెప్పండి అది చూసినప్పుడు ఏం గుర్తొస్తుంది ఆ రోజున నేను ఇలా గెలిచాను ఎక్కడ పెడతాం దాన్ని ఎవరు పడేస్తావా అల్మరాలు అందరి కనపడదగ్గా పెట్టుకుంటా ఎందుకు అది పోతే అది లేకపోతే నీ గుర్తుండదు ఇంకా ఒక పదిలు గడిచే అనుకోండి నువ్వు ఎంత గొప్ప విజయం సాధించాయి మరుగున పడిపోద్ది అందుకే గుర్తుగా ఇచ్చారు నీకు దాన్ని ఈ సాయుల ప్రజలకు దేవుడు పస్కాను ఒక గుర్తుగా ఇచ్చాడు దాన్ని మర్చిపోయి దాంతో పాటు దేవుడు కూడా మర్చిపోయారు గుర్తుపెట్టుకోండి నేను పదే పదే చెప్తా మళ్ళా చెప్తా ఎవరైనా సరే మన ప్రాత బ్రతుకుని దేవుడు చేసి మిమ్మల్ని మర్చిపోయావంటే చచ్చిపోయినట్టే అంతేనా ఏ స్థితిలో నుంచి దేవుడు లేపాడో కష్టాల కొలిమిలో శ్రమల్లో దేవుడు తోడుగా ఉండి విమోచించాడో మర్చిపోయావంటే చచ్చిపోయినట్టే జాగ్రత్త ఈశ్వర ప్రజల జీవితంలో పసుక పోయింది పసుకతో పాటు దేవుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రెండే రెండు సార్లు జరుగుతాయి అమ్మ దావి టైంలో ఇజ్గా టైంలో అయితే ఏమైపోయింది దేవుడు చెప్పిన ఆజ్ఞ అదే క్రమంగా దేవుని ఆజ్ఞ చెప్పున వారు పసుక పండుగ చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటే వారి జీవితాల్లో వారి బిడ్డల బిడ్డలు గుర్తుపెట్టుకునే వాళ్ళుగా యహోవాను ఎడగన ఈ రోజు మొదలు అయ్యారు తెలుసా ఎందుకు పండగలు అంటున్నారు ఒక్కొక్క సేవకులు కూడా టీవీలో చెప్పే మాట ఏది తెలుసా అండి అసలు క్రిస్మస్తో నీకేం పని అయ్యా అంటున్నాడు ఒక ఆయన అయ్య గారు ఎప్పుడో పుట్టాడు అయిపోయింది కదా ఆ పుట్టుకు దేని పని అంటున్నాడు ఆ పుట్టుకు లేకపోతే పుట్టుకు రణచకపోతే ఆయన జీవితము ఆయన సిలువ ఆయన మరణము ఆయన పునరుద్ధానము తిరిగి వచ్చడం అది గుర్తు ఉండదు ఒక మాట అడుగుతాను చెప్తాను వినగా క్రిస్మస్సే లేదు చేసుకోవట్లా ఒక నాలుగేళ్ళు ఐదేళ్ళు 
పిల్ల కేజీ అమ్ముతావు నీ పిల్లలకి క్రిస్మస్ రోజు కాబట్టి చక్కగా ముందు రోజు కానీ నాలుగు రోజులు కానీ వారం ముందు సిద్ధపడి ప్రభు పుట్టినరోజు గుర్తు చేస్తున్నాం ఎందుకు పండుగ అనే మాట వాడింది పండుగ అనే మాట మరలా గుర్తు పెట్టుకోండి పండుగ చూడండి నిగమ కాండము పెనవాధ్యాయులు వాడి మాట చూడండి పండుగ అనే మాట ఉందా లేదా వినవచ్చును పద్నాలుగు కాబట్టి ఈ దినము మీకు జ్ఞాపకార్థమైన దగ్గును మీరు యహోవాకు పండుగగా దేనిగా పండుగలు తిన వాడిన ఈ మాట చచ్చిపోయారు గుడ్ ఫ్రైడే ఎందుకు అయ్యా మీకు రాబోతున్నాడు అంటున్నారు ఎంత బద్ద బోధలు భ్రష్టత్వముగా మర్చిపోయేదాడు అపవాది పని ఏంటంటే ఈ మర్చిపోయేదాడు చేస్తాడు ఏడు మాటలతో పని దాన్ని మాట్లాడేవాడు ఉన్నారు డాక్టర్ చేస్తున్నా తగ్గిపోవద్దు ఆయన చేసిన ప్రతి మేరకు ఆ గుర్తు జీవితంలో ఉండాలి ఆ గుర్తు లేకపోతే ఏమైపోతాం త్వరో మర్చిపోతాం పసుక పోయింది పసుకతో వారి జీవితం నుంచి దేవుడు కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు ఏం మేలు చేసావు మాకు అడిగారా లేదా దేవుడు అంటున్నాడు నేను ప్రేమించానంటే ఎప్పుడు ప్రేమించావు ఎలా ప్రేమించావు అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు కారణం ఏంటి ఆయన చేసిన మేళ్ళన్నీ ఏమైపోయింది మర్చిపోయాడు ఆయన చేసిన మేళ్ళన్నీ మర్చిపోయాడు నిద్రపోద్దామా అనుకోవద్దు ముందు జరగండి పక్క జరగండి పక్క వచ్చారు స్తంభాలకు అనుకోవద్దు పక్క వచ్చారు ఆయన చేసిన మేళ్ళన్నీ మర్చిపోయాడు ఏ రోజు ఆయన చేసిన మేళ్ళు మర్చిపోతామో కానమేంటి గుర్తు పసుక లేదు పసుకతో పాటుగా దేవుడు కూడా మూడవది యోగశౌరం దాని కదా ముగిస్తాను ఏడు రూపాయలు ఉంది కదా పెందడం ముగిస్తాను యోగశివ గ్రంథం యోగశివ ఎప్పుడు వస్తే చెప్పండి ఇస్రాయల్ దేశంలో వాగ్ దేశం దగ్గరిపోయారు అక్కడ మధ్యలో యోడ్డాను అడ్డం వస్తుంది ఏంటి అది యోడ్డా యోడ్డాను అడ్డం వస్తే నాలుగవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయం మొదటి మూడు వచ్చిన ముందు చదవండి అయితే జలందరూ ఎలా దాటారు చెప్పండి ఒక నిమిషం ఆగుదా ఆనాడు ఎర సముద్రం ఎలా దాటారు మోసే చేయి చేపగా ఎర సముద్రం రెండుగా చిరిపోయింది ఆరు నెలన ప్రజలు దాటారు ఇది రెండవసారి నలభై ఏళ్ళ అరణ్య ప్రయాణం ముగిసిపోయింది నలభై ఏళ్ళు ఎందుకు పట్టింది వాడు అవి అయితేగా మంచి పట్టేగా పదకొండు రోజులు ప్రయాణం అంతే కానీ అడుగు పెట్టడానికి సన్ని గారు గుడి గారు ఆ వెగిరి వారి దిగు తప్పుడు సంవత్సరం నమ్మారు తిరగబడ్డారు అక్కడ నలభై ఏడు తిప్పాడు మరొక మాట సరిగిన వారిలో ఎవరు కూడా వాగ్దాన దేశం అడుగు ఇద్దరే ఎవరిద్దరు యోశ్వా కలే ఆఖరికి మోసే కూడా బతిమనాడతాడు మోసే తెలుసు మోసే గురించి దేవుడు ఏమంటాడు నా ఇల్లంతుడు నమ్మకమైన వాడు అటువంటి వాడు భూలోకంలో లేడు అన్న వాడిని కూడా అయ్యా ఒక్కసారి అడుగు పెడతాడు కుదరని ఓ కొండ ఎక్కిపోయి చూడు కళ్ళార చూడు అంతే నువ్వు చూస్తావు కానీ అడుగు ఎందుకు దేవుని కనపరుస్తాడు ఏం చేశాడండి ఏం చేస్తాడు బెరియబా జలాల దగ్గర నేను మేము ఈ బండ నుంచి మీ కోసం నీళ్ళు ఎవరు ఎవరి పని అది దేవుని పని ఆ ఘనత తమ కాపు అది ఇచ్చినారు కోపం చేత కోపం చేతే విసిగి ఆ ఒక్క మాట మోసేను దూరం నూట ఇరవై ఏళ్ళలో కాలుష్యతో తగ్గలేదు కండి చూపు పోలేదు కరుణిస్తే ఇంకో ఇరవై ఏళ్ళు బతకడైనా ఇంకెంత నెల రోజులు దాడతారు నెల రోజులు నూట ఇరవై ఏడు కాపాడిన దేవుడు నెల రోజులు కాపాడలేడా కాపాడతాడు కానీ ముగించాడు ఎందుకు వెళ్ళటానికి వీలు లేదు నీ బోపరతం చనిపోయాడు మోసే 
మనకు తెలుసు ఆయన సమాధి ఎక్కడో తెలియదు దేవుడే సమాధి చేయించాడు దేవుడే దోతలు పంపించి గొప్ప దోతలు వస్తారు తెలుసా మామూలు దోతలు కాదు ఎవరు మికాయలు సెరుపులు వస్తారు ఎవరి కోసం మనిషి గారి కోసం లాజల కోసం ఎవరు వచ్చారు దేవదోతలు ఇంకొంచెం గొప్పగా ఆయన కోసం కూడా మనకు వస్తుంది ఇంకొంచెం గొప్పగా వస్తారు ఆఖరికి మనిషి కోసం ఎవరు వచ్చారు మికాయలు పోరాడే దోత అనమాట యుద్ధాలు చేసే దోత మోసే నువ్వు సమాధి ఆయన దేహాన్ని భద్రం చేయటానికి చనిపోయాడు యోగశోక దేవుడు అప్ప చెప్పాడు సాగొచ్చారు కానాలు అడుగు పెట్టారు మొట్టమొదటి వచ్చిన అడ్డంకి ఎడతాను భయపడితే ఎలా దాటాలని అప్పటికి బాగా వర్షకాలం గట్లు పొంగి పొందుతుందో ఎడతాను ప్రభు చెప్పాడు ఆయన పద్ధతులన్నీ వేరుగా ఉంటాయి కదా ప్రభు పద్ధతులన్నీ వేరుగానే ఉంటాయి ఆయన చెప్పాడు ఏం లేదు యాజకుల మనసాన్ని ఎత్తుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోండి యాజకుల అరికాలు యోర్ధాను నేలను దాటగానే యోర్ధాను ఏకరాశిగా నిలబడుతుంది తేడదేతో దేవునికి ఓ పేరు పెట్టాడు ఇక్కడ ఏమని ఈ పేరు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసావా సర్వలోకనాథుడా సర్వలోకనాథుడు యహోవా నిబంధన మనసు ఉపయోగించిన యాజకుల అరికాళ్ళు ఏంటి దట్టి పుట్టేది మనం అంటాం ప్రభువ ఫైల్ చేస్తే వెళ్ళిపోతాం అంటాం అర్థమైందా ఈ సంస్థ తీసేయదండి నేను నిన్ను స్థుతిస్తా అంటాం ప్రభు చెప్పింది అలా కాదు మనసాన్ని ఎత్తుకోవాలి యాజకులు స్థుతిస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి సర్వలోక నాదుడగు యహోవా మంద నిబంధన మనసు మోయుచున్న యాజకుల పాదములు యోర్ధ అరికాళ్ళు యోర్ధానును తాకగానే నీళ్లు ఏకరాశిగా దూరంగా పడతాయి అంతే ఆయన కట్టుకట్టినట్టే పొంగి పొర్లే యోర్ధాను గట్లు తిగి పొంగి పొర్లే యోర్ధాను ఏకరీతిగా ఏకరాశిగా అప్పడి చెప్పాడు దేవుడు నమ్మారు నమ్మారు కొత్త కాలం అంతా యోర్ధాను దాని గట్లన్నిటి మీద పొర్లి పారును నిబంధన మందసము మోయు యాజకులు జనులకు ముందు వెళ్ళగా యోర్ధాను దాటుడుగై జనులు తమ గొడాములు బయలుదేరి అప్పుడు ఆ మందస్సు మోయ వారు యోర్ధాలు దిగిన తరువాత మందస్సు మోయ యాజకుల కాళ్ళు నీటి అంచున మునగగానే పై నుండి పారు నీళ్లు బహుదూరమున సరే సందర్భంగా అదాంపురం దగ్గర ఏకరాశిగా ఏకరాశి అంటే గోడలాగే మళ్ళీ నిలిచిపోయాను జనులు ఎరుకోయటం దాటగా యహోని మంద మందస్సము మోయ యాజకులు యోర్ధన మధ్య ఆరు నెల స్థిరముగా వాడు వెళ్ళిపోలేదు యోర్ధ నది మధ్యలో మందస్సం పట్టుకొని మోసి నిలబడితే అందరూ దాటిన దాకా వాళ్ళ యోర్ధన మధ్యలోని నిలబడ్డారు ఎవరు యాజకులు ఇప్పుడు ఒక దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మన గుర్తు చేస్తున్నా మర్చి బాగుండ ఉండడానికి నాలుగవ అధ్యాయం ఇప్పుడు నాలుగవ అధ్యాయం ఆ జనులందరూ యోద్ధాను దాటుట తొలిముట్టిన తర్వాత యహోవా యోగశోతో ఇలా శ్రమించను ప్రతి గోత్రమునకు ఎన్ని గోత్రాలు ఇస్రాయిలు పన్నెండు గోత్రాలు ప్రతి గోత్రమునకు ఒక్కొక్క మనిషి చొప్పున పన్నెండు మంది మనుషులు ఏర్పరిచి ఆ వినడి జాగ్రత్తగా యాజకుల కాళ్ళు నిలచిన స్థలమున యోర్ధాను నడుము నుండి పన్నెండు రాళ్లను తీసి వాటిని యువతకు తెచ్చి మీరు ఈ రాత్రి బస చేయు చోట వాటిని నిలబెట్టుడి ఏం చేయాలంట ఏం చేయాలి చెప్పండి యాజకులు మనసు మంచుకొని మోస్తూ వచ్చారు కొన్ని అధికారులు నీళ్ళను దాటగానే ఎక్కడో ఆపేస్తాడు దేవుడు ఆరు నెలలు నుంచి వీళ్ళు మాత్రం మధ్యలో యోర్ధాను మధ్యలో పడ్డారు వీళ్ళందరూ దాటారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఆ నది మధ్య యాజకులు మాత్రమే నిలబడి ఉన్నారు నీళ్ళు ఆగిపోయి ఉన్నాయి మోసం అనిపించాడు దేవుడు ఎవరు అనిపించాడు దేవుడు ఎవరు శివ గోత్రానికి ఒక్కొక్కరు చొప్పున పన్నెండు మంది మనుషులు ఎన్నుకొని ఎక్కడైతే మనసాన్ని మోస్తూ యాజకులు నిలబడ్డారు అక్కడి నుంచి పన్నెండు రాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళు నిలబడ్డ చూసి అనగా యోర్ధాను మధ్యలో నుంచి పన్నెండు రాళ్ళు తీసుకువచ్చి ఈ రాత్రి మీరు బస చేసే చోట వాటిని నిలవబెట్టాలి గుర్తుకి ఎందుకు జ్ఞాపకార్థంగా 
తర్వాత కావున యహోస్వా పన్నెండు మంది మనుషులు అనగా ప్రతి గోత్రానికి ఒక్కొక్క మనిషిని పిలిచి వాటి శరీరం యోధ నడుమలో ఉన్న మీ దేవుడు అని యహో మనసు దాటిపోయి ఇష్టాయిల గోత్రం లెక్క చూపడం ప్రతి వాడు ఒక్కొక్క రాత్రిని తన బుజ మీద చిన్న చిన్న రాళ్ళు కాదమ్మా హద్దు రాళ్ళు ఒకటి తీసి పెద్ద అనమాట బుజాల మీద మోసుకొని తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చి ఇక్క మీదట జాగ్రత్త ఇక్క మీదట మీ కుమారులు ఈ రాళ్ళు ఎందుకు అని అడిగినప్పుడు మీరు యహోవా మందసము ఎదుట యోర్ధాను నీళ్ళు ఏకరాశిగా ఆపబడేను అది యోర్ధాను దాటుచుండగా యోర్ధాను నీళ్ళు ఆపబడిన అనుక ఈ రాళ్ళు చిరకాలం వరకు ఇస్రాయిలకు జ్ఞాపకార్థం ఉండనని వాళ్ళతో చెప్పలేను ఇది మీకు ఆనవాలై ఉండును గుర్తు అవి లేకపోతే చెప్పండి వీళ్ళే మర్చిపోతారు వీళ్ళు తినదే మర్చిపోయిన వాళ్ళు కదా తినదాన్నే మర్చిపోయిన వాళ్ళు జాగ్రత్త మర్చిపోయావా దొరికి దూరం అయిపోతావు మర్చిపోకు ఉండాలంటే జ్ఞాపకార్థంగా ఒకటి ఉండాలి ఏదైనా గుర్తుండాలి జ్ఞాపకార్థంగా చూడండి మనుషులు పెట్టే గుర్తులన్నీ మర్చిపోయాయి దేవుడు ఇచ్చిన అనోదన ఇచ్చే గుర్తు ఈనాటికి నిలిచి ఉందా లేదా మాట తప్పని దేవుడు కొంచెం ముందుకు వెళితే కొంచెం ముందుకు వెళితే అప్పుడు యహోవా నిబంధన మనస్తము పోయి అధికుల కాళ్ళు యోధన నిలిచిన చోట కండా నిలబెట్టించను నేటి వరకు అవి అక్కడ ఉన్నాయి నేటి వరకు అవి అక్కడ ఉన్నాయి తర్వాత ఇరవై మూడవ వచ్చిన ఎట్లనగా యహోవా బాహు బలమైనదని భూనివాసులందరూ తెలుసుకున్నట్లు మీరు ఎల్లప్పుడును నిలుపుటకును మేము దాటు వరకు మీరు దాటు వరకు మీ యొక్క యోధాన్ని నేను అడిగేసి చెప్పి సంగతి వారికి తెలియపరచాలి ఇప్పుడు ఈ రాళ్ళు ఎందుకు అని అడిగితే ఇరవై ఒకటి వచ్చినాము రాబోయే తరం వారు మీ సంతత వారు ఈ రాళ్ళు ఎందుకని తమ తను అడుగుతురు కదా అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఇది జవాబు ప్రేమ దేవుని పిల్లలు గమనించండి మరచిపోకుండా పాపము మరిచిపోకుండా ఉండాలి అంటే ఇక గుర్తు కావాలి నీ జీతంలో గుర్తు కావాలి నోతో దేవుడు నిబంధన చేశాడు దాని గుర్తుగా ఉంచాడు మేఘములో తన ధనస్సును ఉంచాడు ఆకాశములో మేఘం వచ్చినప్పుడల్లా ఆ గుర్తు కనిపిస్తుంది కాబట్టి సర్వలోకానికి దేవుడు ఇచ్చిన నిబంధన ఇదిగో దేవుడు తన నిబంధన గుర్తు చేసుకొని వర్షాన్ని ఆపాడు అర్థమైన దేవుడు తన నిబంధన జ్ఞాపం చేసుకొని భూమిని జల ప్రళయం ద్వారా నీటి ద్వారా నశింపజేయడు అని గుర్తుంది అది ఎవరు పెట్టారు దేవుడు తానే ఈ తర్వాత ఇక పసుగా పండుగా ఈ రాళ్ళు ఇక ముందుకు వెళ్తే అనేకములు ఉన్నాయి బయట జ్ఞాపకం చేసుకుంటే ఏ గుర్తులు దేవుడు ఇచ్చాడో ఇవన్నీ కూడా మా గురించి చెప్పాడు దేవుడు గుర్తు పెట్టుకుని చేయమని ప్రజలు మరచి పోయారు ప్రజలు మర్చిపోయారు మరచిపోతేనే ప్రశ్నలు వస్తాయి మరచిపోతేనే మలాకిలో చెప్పిన ప్రశ్నలు వస్తాయి ప్రమోటున్నాడు ఇదంతా దేవుని ప్రేమ కదా నోహను ప్రేమించిన దేవుడు అబ్రహాను ప్రేమించిన దేవుడు ఇష్రాయిలు ప్రేమించిన దేవుడు కరువులో కాపాడిన దేవుడు కదా ముందుగానే ఒకరు పంపి వారిని రక్షించిన దేవుడు వారి సంతానం విస్తరింపజేసిన దేవుడు నలభై వందల ముప్పై సంవత్సరాల శరణం విడిపించిన దేవుడు పది తెగుడ ద్వారా ఐక్య దేవులు తిరుపు తెచ్చిన దేవుడు ఎర సముద్రాన్ని పాలు చేసిన దేవుడు నలభై ఏళ్ళు ఆహారం ఇచ్చి పోషించిన దేవుడు మన్నానిచ్చి 
మాంసంగా ఉంటే పురేడు పెట్టలు మరి కాళ్ళు వాయలేదు బట్టలు మాసిపోలేదు చెప్పులు అరిగిపోలేదు ఎంతగా దేవుడు కృప చూపితే అడుగుతున్నారు నువ్వేం చేశావు దేవుడిని నువ్వేం చేశావు ఈరోజు నువ్వు మనసు నీలో అలా ఉందా దేవుని కృపను రుచి ఆయన ప్రేమ రుచి చూసి కూడా వాడిని చెందవలసిన మహిమ దేవుని చెందనే ఒక్కొండా పెద్దవల వాటికి మనుషులకు వస్తువుల కొరకు అభిమాన ఆపాదిస్తూ ఉంటే కొమరదా దేవునికి అందుకే చివరి గ్రంథం మలాకి నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు ఒడితి పెట్టాడు దేవుడు మరలా నాలుగు వందల నిశ్శబ్ద సంవత్సరం మలాకి తర్వాత తెలుసా పాత్ర మొదలు చిట్ట చివరి పుస్తకం మలాకి తిరిగి యోహాను మాట్లాడేదాకా నాలుగు వందల ఏళ్ళు యోహా వాక్కులేనే ఆ మోసం దేవుడు చెప్తారు చూడండి ఆ మోసం తీర్దీతం ఈరోజు ఏమనుకుంటా రాబోదరములు ఎందో దేశంలో నేను క్షేమం పుట్టింతును అది అన్న పాను వచ్చే క్షేమం కాకుండా యహోవా మాట వినకపోవడం కలిగిన క్షేమముగా ఉన్న రామస్ చూడండి అయితే ఇక్కడ రాయబడలు రెఫరెన్స్ చెప్పడమా ఎనిమిది పదకొండు రాబో ఉదరములు ఎందు కరువు ఏం కరువు అది దేశంలో కరువు దేని గురించి ఆహారం కాదు నీళ్ళు లేక కాదు అన్నపానములు కాదు యహోవా మాట వెనక పోవడం వల్ల వచ్చే ఈరోజు మనకు కరువు లేదు కదా ఎక్కడ చూసినా దేవుని వాక్యం విస్తారంగా వినబడుతుంది కానీ ఒక రోజు వస్తుంది ఆ దినాన ఒక్క బైబుల్ దొరకను సేవాలన్నా ఒక బైబుల్ దొరకదు మన యూత్ మీటింగ్లో యాండ్రూ ముల్లర్ గారి జీవిత చదువు గుర్తుంది కదా మీకు బైబుల్ స్మగ్లర్ కదా గుర్తుందా కొన్ని సంఘాల్లో కొన్ని సంఘాలు ఒక్కో పేజ్ చింపుకొని పోయి చదువుకునేవాడు వారానికి ఒక పేజ్ కదా చదివారు కదా ఒక్కో పుస్తకం ఒకే బైబుల్ ఉండేది అందరికీ పాస్ దగ్గర కూడా బైబుల్ ఉండేది కదా ఆఖరికి డాక్టర్ చేస్తుంది రాబోదమ్మల్లో దేశంలో కరువు క్షేమము అనపనాలు కాదు యహోవా మాట వెనక పోవడం వలన వినవచ్చు యహో మాటతే పని అన్నం ఉండగా భోజనం ఉండగా తృప్తిగా ఉండాం కదా భోజనానికి ఇచ్చిన వాక్యానికి భోజనానికి ఇచ్చిన వాక్యానికి లేదు మేము అనుకుంటున్నాం ఏ తక్కువ నాకు సమృద్ధిగా ఉంది ఆహారం తక్కువ వస్త్రాలు తక్కువ ఏం తక్కువ నాకు అని మనం మనం మోసం చేసుకుంటున్నాం ప్రకటన కదా ఒకసారి ప్రకటన తేడదైతే ప్రకటనలో ఒక సంఘానికి ప్రభు చాగ్రత తెలుసా ఏంటది భయం కలిగితే ఆ మాట వింటే భయం కలిగితే ఆ మాట వింటే మూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు లవోదిక నువ్వెచ్చని సంఘం నువ్వెచ్చని సంఘం లవోదిక పద్నాలుగు లవోదికలో ఉన్న సంఘం దూతక ఇలాగ వ్రాయము ఆమెన్ అనువాడు ఆమె అనసింది ఎవరంట కలుగురు కాక అని చెప్పేది ఎవరండి మనం కాదు మనం ఆమె అంటే ఏం కాడదాడా ఎవరైనా ఆమెనని ఎవరైనా ఆమెన్ అనువాడు అంటే కలుగును గాక అనేవాడు ఎవరైనా ఎస్ఐ ఆమెన్ అనువాడును నమ్మకమైన సత్య సాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదిన వాడు చెప్పు సంగతులే మనగా నిక్రియలో నేను ఎరుగుదునో ఏమి ఎరుగుదును ఏం తెలుసు దేవునికి ఏం తెలుసు మన దేవునికి మన క్రియలు తర్వాత ఎట్టున్నామంట చల్లగా లేవు వెచ్చగా అంటే పూర్తిగా లోకంలో లేవు పూర్తిగా దేవుల్లో లేవు అర్థమవుతుందా ఈరోజు మన స్థితి అదే కదా ఆదివారం కూడా ఆ గంటే దేవుడు ఎంతసేపమ్మా ఒక గంట ఆ గంటకే మన మనం ఎంత హెచ్చించుకుంటా ఉంటే నా అంత భక్తుడు లేడు నా అంత ప్రార్థన పడి లేరు నాలుగా పాటలు పడేవాళ్ళు లేరు నాలుగా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు లేరు నాలుగు వాక్యం చెప్పేవాళ్ళు లేరు దీనికి ఈ గంటకే ఇంటికి వెళ్ళామో లేదో మందిర ద్వారం దాటామో లేదో మళ్ళీ ఆదివారం దాక దేవుడు లేడు దెయ్యం లేదు ఇదే నులివెచ్చని నువ్వు చల్లగా లేవు వెచ్చగా లేవు తర్వాత 
ఎట్టనమంటున్నాడు లోకంలోనైనా ఉండు నాలోనైనా ఉండు నువ్వు చల్లగా నేనైనా ఉండు వెచ్చగా నేనా ఉండు ఉండిన నీకు మేలు నువ్వు వెచ్చగా నేను చల్లగా నేను ఉండక నులివెచ్చగా ఉన్నావు గనుక నేను నిన్ను నా నోట నుండి ఉమ్మివేయ ఉద్దేశిస్తున్నాను ఏం చేస్తానంట చల్లటి నీళ్ళైనా తాగు వేడి నీళ్ళైనా తాగుతాడు ఆయన నులివెచ్చ పైకి రావు ఆయనకి ఎవరు కావాలి చట వాళ్ళైనా వెచ్చగా చేసుకుంటాడు వేడి చేస్తే ఏమైపోతాయి వాడుకుంటాడు పూర్తిగా లోకంలో ఉన్నా కావాలంటే పట్టుకొని తెచ్చుకుంటాడు అలా కాదుగా అటు ఇటు కాకుండా రెండు పడవల మీద కాళ్ళు వేసి తిరుగుతూ ఉన్నాం దేవుడు అంటున్నాడు ఈ మాట చదివి తేడుకు వస్తుంది భయంకరికి నువ్వు చల్లగా లేవు వెచ్చగా లేవు నీకు దేవుడు కావాలి దేవతలు కావాలి గత వారం గుర్తు చేశాను గత వారం గుర్తు చేస్తే గుర్తుందా ఆదాము అవ్వాల్సిన సంగతి వాస్తవానికి ఆదాము ఎవరు పొరిగి పడ్డాడు దేవుడు పొరిగి అంటే దేవుడే దేవుడు పొరిగా ఇంకా దేవుడిలా ఉండేది ఏంటి కదా ఎవరు పొరిక దేవుడు తన స్వరూపం మందు మన పొరిక చొప్పున నరుల్ని చేద్దాం అని దేవుడు చెప్తే అపోది చెప్తాడు మీ ఈ పండు తినదినమన దేవతల వరే ఉంటారు ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఆ స్థితిలో ఉన్నారు అది గుర్తు చేయడు దేవుని కుమారులు దేవుని పోలిక అసలు దేవతలు అనే పేరు అక్కడ మొదలైంది అన్నమాట ఈరోజు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మనకు దేవుడు ఇచ్చిన దాచిపెట్టి అపవాది ఏం చేస్తా అండి సమృద్ధి ఇచ్చాడు ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు ఇవ్వులు ఇచ్చాడు నెమ్మది ఇచ్చాడు ఈ పెక్కన పెట్టి ఇది కాదు వేరోది వేరే ఒకటి కావాలి అని చెప్పి అపవాది ఏం చేస్తారు మనల్ని భ్రమ పరుస్తారు అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ నువ్వు చల్లగా లేవు వెచ్చగా లేవు నువ్వు చల్లగా అయినా వెచ్చగానైనా ఉన్నా నీకు అది వేలు కానీ నువ్వు వచ్చున్నావు కాబట్టి నేను నిన్ను నా నోట నుండి ఉమ్మి వేయ అంటే నాతో ఉండే అవకాశం నీకు తర్వాత చూడండి తర్వాత తర్వాత మరి అసలు మాట ఇది నీవు ఎరుడు వాళ్ళమంట దౌర్భాగ్యుడవు దిక్కు మాల వాడవును దరిద్రుడవును గుడ్డివాడవును దిగంబరి వై ఉన్నావని ఎరుగక వాస్తవానికి ఎలా ఉంది మన స్థితి చెప్పండి మనం ఉంటాం కదా ఒక ఆదివారం దేవుడి సతకు వచ్చి ఆరాధించి పాటలు పాడి నాకే నా భక్తి అనుకున్నావు కదా ప్రభు అంటాడు నీవు దరిద్రుడవు దిక్కుమాల వాడవు దౌర్భాగ్యుడవు దిగంబరవి వీటి వారు నీకు తెలియట్లేదు నీకు తెలియట్లేదు ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనో నేత్రములకు గుడ్డితనం కొలుగు చేసాను అర్థం ముందు నిలబడితే వినడు జాగ్రత్తగా అర్థం ముందు నిలబడితే నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలాగే చూపిస్తుంది అంతే అంతేనా ఏ రంగు ఉన్నావు నీ ఒంటి మీద నీ ముఖం మీద ఏదైనా తేడా ఉంటే అర్థం చూపించింది అద్దాన్ని మోసం చేయగలవా చెప్పండి అద్దాన్ని మోసం చేయగలవా ఎలా ఉంటే అలాగా చూపిస్తా దేవుని వాక్యం అర్థము వంటిది మన హృదయ స్థితి తెలియాలంటే వాక్య దగ్గర రావాలి అప్పుడు వాక్యం చూపిస్తుంది మనం మనం ఎలా ఉన్నాం మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే వాక్యం దగ్గర రాకుండా దేవుని సన్నిధిలో మనం పరిశీలించుకోకుండా ఆయన ముఖ దర్శనం చేత మన లోపాలు ఆయన ముఖాంతో మన రహస్య పాపాలు కనబడతాయి అవి తెలియకుండా నాకేం ధనవంతుణ్ణి నేను ధనవంతుణ్ణి ధనవంత చేసుకున్నాను నాకేమీ కొదవలేదు నాకేమీ ఇదే మాట అడుగుతాడు ఎవరైనా నాకేమి కొదవా ఒక ధనవంతుడు ప్రభు కడకొచ్చి అయ్యా 
నిజీవాన్ని వాసినాడు ఏం చేయాలి నువ్వు చెప్పాడు ధర్మశాస్త్రం తెలుసుకుని ఆజ్ఞ తెలుసు కదా పోయి పాటించు నేను బాల్యం నుంచే ఇంకా నాకేం కొదువా ప్రభు నీకు ఒకటి కొదువుగా కొదువు చెప్పేది ఎవరు ధర్మతను నాకేమి కొదువా తన విశ్వాసము తన భక్తి తన ఉపవాసాలు తన దర్శన భాగాలను చూసి ఇక నాకేం కొదువా ప్రభు అంటాడు నీకు అస్సలు ఎందుకు కొదువుగా ఉంది ఆ కొదువు చెప్పేది ఎవరు దేవుడే అలాగే లవదిక సంగత ప్రభు అంటున్నాడు వాస్తవానికి లవదిక సంఘం ఎలా ఉందంటే వచ్చిన జీవితంలో ఇల్లు వచ్చిన జీవితంలో ఎలా ఉందంటే దౌర్భాగ్యంగా ఉన్నాం దిక్కుమైన వాళ్ళముగా ఉన్నాం దరిద్రవుగా ఉన్నాం గుడ్డివారముగా ఉన్నాం దిగంలో ఉన్నామని తెలుసుకోక నేను తన అంతుండి ధనవృద్ధి చేసుకున్నాను నాకే కొద్దు అని అనుకుంటున్నావు నువ్వు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లుగా అగ్నిలో పుటము వేయబడిన బంగారమును నీ దిశ మూల సిగ్గు కనబడుకున్నట్లుగా ధరించినట్లుగా తెల్లని వస్త్రములను నీకు దుష్కున్నట్లుగా నీ కనులకు కాటుగా నా యొద్ధ కొనుము నా యొద్ధ కొరా నా దగ్గర కొనుక్కో ఎవరు కడా ఎవరు చెప్పే మాట ఆమెన్ అనేవాడు ఆది సంపూతులైన వాడు ఆది ఉన్న ప్రభు చెప్పే మాట నా దగ్గరకు వచ్చి నా దగ్గర కొనుక్కో మేము ఒకరికి ఉంటాం బట్టలు కావాలంటే చెప్పండి రోజు రోజు షాపింగ్ మాల్ మంచి బట్టలు కావాలంటే వెతుక్కుని పెడతాం ప్రభు అని అడిగి కాదు తెల్లని వస్త్రం నేను ఇస్తాను నా దగ్గర కొనుక్కో నా దగ్గరకు రా నువ్వు గుడ్డి వాడవు నీకు అర్థం కావట్లా తెలియట్ల పరిస్థితి రా నా దగ్గర కాట కొనుక్కో పొడవిడి బంగారం కావాలి ధనవంతులు కావాలి నా దగ్గర కదా కొనుక్కో లోకంలో ఉన్నదంతా మన గుడ్డి వారుగా చేస్తుంది లోకాశలు లోక ధనము మన దొనుగు ధనము చేస్తుంది ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన దగ్గర కొనుక్కోవాలి ఆయన దగ్గర కొనుక్కోవాలి ఈరోజు నీ అంతరంగ స్వభావము నీ హృదయము నీ ఆత్మసారమైన ఆ జీవితము దేవుని చేత కడగబడి ఆత్మ కనులకు ఆయన కాటుక పెట్టి నీ ఆత్మదేహానికి ఆయన తన వస్త్రం కప్పి కదా నీ దాంతో చేత తన తన బంగారం మేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన బంగారం ఇచ్చి నీ దాంతో చేత ఆయన అనుకుంటుంటే దేవుని మీద మర్చిపోయి గుర్తుపెట్టుకోక దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు జ్ఞాపనం చేస్తుంది ఎంత దూరంగా వెళ్ళావు దేవునికి ఎంత ఎంతసేపు దేవుని దగ్గర దాక్కోగలవు ఎంతకాలం దేవుని దగ్గర బతుకుతావు ప్రభు అంటాడు నువ్వు ఆకాశ దిక్కిన బుధి గంతాలకు వెళ్ళినా అక్కడ ఆయన చెయ్యి మన పట్టుకుంటుంది మన పారిపోలం దేవుని సంతరించి ఎవరు అనుకున్నాడు వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నాడు మూడు అమ్మనా వీళ్ళు నిద్రపోతున్నాడు తుఫాను ఎవరు రేపారు తుఫాను ఒక్క వ్యక్తి కోసం కదా ఆ వ్యక్తి నష్టపడతాడు మనం పడుతున్నాం తుఫాను వాడు బద్దలయ్యే స్థితి గుర్తిగా తప్పు నొప్పుకున్నాడు నా వల్లే నా వల్లే నా వల్లే జ్ఞాపకం చేస్తున్నా దైతు దేవుడు మర్చిపోయిన కారణం తెలుసా ఎందుకు దేవుడు ఉదరమైపోతున్నాం తెలుసా ఎందుకు మనము దౌర్భగ్యమైపోతున్నాం తెలుసా గుడి వరకు పోతాం తెలుసా వారిని చేసిన మేళ్ళు మర్చిపోతున్నావు ఆయన ప్రేమను మర్చిపోతున్నావు ఆయన కృపను మర్చిపోతున్నావు అడుగుతున్నావు నాకేం తక్కువ అది నన్ను ఎప్పుడు ప్రేమించావు నువ్వు దేవుని అడుగుతున్నావు మా లైఫ్లో చెప్పినట్లుగా ఇలా జ్ఞాపనం చేస్తున్నాను అటువంటి స్థితి ఏ నాడు రాకూడదు అంటే నీ జ్ఞాపకం ఉండాలి గుర్తులు ఉండాలి కొన్ని గుర్తులు ఉండాలి కొన్ని గుర్తులు ఉండాలి ఒక మాట ప్రశ్న పొందాం అనుకోండి గుర్తేంటి గుర్తేంటి ఇంద్ర దశ వల్ల రక్షం పడలేదు దేవుడు ప్రభు చూపాడు పస్కా రక్తము గుర్తుగా ఇవ్వబడింది రక్షించింది ఎవరు దేవుడే అంతే కదా రాళ్ళు రక్షణ ఇయ్యలేదు అవి గుర్తుగాడ నాటబడ్డాయి మరి నువ్వు రక్షణ పొందాడని గుర్తేంటి నీటి బాప్తిస్మము అంతేనా కదా నీటి బాప్స్ రక్షణ లేదు నువ్వు రక్షణ పొందావు అనడానికి గుర్తుంది ఆ గుర్తు దేవుడు చూస్తాడు అర్థమైంది 
వర్ష పొంది ఉండని గుర్తు ఆయన బల సహవాసం నువ్వు దేవుడికి లోపడుతున్నావు అంటే గుర్తు ఆయన బలో చేయటం ప్రభు చెప్పాడు నేను వచ్చి పర్యంతము ఎప్పుడు దాకంటా ఎప్పుడు దాకా ఇరవై ఏడు ముప్పై నలభై ఏడు కాదు మనం ముగిసిన మన జీవితం ముగిసిన కొన్నిసార్లు నేర్పిస్తున్నావు తెలుసా మంచంలో ఒకటి అడిగిస్తారా వాళ్ళ కోసం అనిపిస్తుంది వెళ్ళి తీసి ఇలా అనిపిస్తుంది కానీ రూపుకోడు రూపుకోడు ప్రభుత్వం అడుగుతా ఎందుకు అది వారి దూరం ఉన్నట్లు కదా వాళ్ళు మనకైతే కాళ్ళు ఇచ్చాడు చేతులు ఇచ్చాడు కదా నోరిచ్చాడు బల్ల అనంగానే పారిపోయి ఉండటం అన్నట్టు ఎంత దూరం పారిపోతావు ఎంత దూరం పారిపోతావు ఎంత దూరం వెళ్ళి దాక్కుంటావు అగ్ని కదా అది నా శరీరము నా రక్తము తినవాడే నిత్య జీవము గలవాడు అంత్య దినము నేను వాడిని చెప్పండి ఎవరు లేపేది ఎవరు లేపేది నా శరీరము తిని నా రక్తము త్రాగువాడే నిత్య జీవము గలవాడు అంత్య దినమున నేను వాణిని చెప్పండమ్మా దీనికి ఎవరిని ఇదిగో ఈ ఒక నిబంధన రక్తం ఇది నా నిబంధన కొత్త నిబంధన రక్తం ఇది ఆయన చెప్పిన మాట అది అది మర్చిపోతే ఎట్లా ఎంత దూరం బారిపోతావు ఎంత దూరం దాక్కుంటావు ఎన్ని రోజులు దాక్కుంటావు జాగ్రత్త దిగుబాడు గుడ్డి వాడవు దొరబడు తెలియకుండా నాకే ధనులు చేసి ఉంటున్నావు మీ జాగ్రత్త నా భక్తి చాలు నా ప్రార్థన చాలు నా పాటలు చాలు నా ప్రసంగాలు చదువుకుంటున్నావు మీ జాగ్రత్త నిలువచ్చని జీవితం ప్రభు కోరుకోడు నా నోట నుండి ఉమ్మి వేయ ఉద్దేశిస్తున్నాను రాష్ట్రపతి అడిగే గుర్తు ఏంటండి నీటి బాప్తిస్మం నువ్వు ప్రభుని ప్రేమిస్తున్నావు అంటే గుర్తు ఏంటి ప్రభు బల్ల సహవాసం నువ్వు ఆయన శిష్యుడు అవని అంటే గుర్తు ఏంటి మరొక వాడు ఇక్కడ అందరూ తెప్పిపోతాం మతే స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముగిస్తాను మతే స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం మతే ఇరవై ఎనిమిది చివరి ఆజ్ఞ అయితే ఏ స్వార్య దొరకవచ్చు పరలోక మందను భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడినది కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి ఎవరి బాధ్యత ఇది ఓ సేవకునిదా ఓ సంఘ కాపరిదా లేదా ప్రత్యేకమైన వాళ్ళదా కానీ కాదు సమస్త జనులకు మన బాధ్యత ఇది ప్రతి ఒక్కరూ మరొకరి శిష్యునిగా మార్చాలి అసలు గుర్తు చేస్తే తెలుసండి ఒక్క మాట గుర్తు చేస్తా అఫస్ గారు చూడండి అయితే ఐదవ అధ్యాయం అఫస్ గారు ఐదవ అధ్యాయం తెండి అయితే ఏమైనా వస్తుంటాడా అని అసలు గుర్తు చేస్తే అమ్మని ఒక్కసారి గుర్తు చేస్తాను చదవపోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అఫస్లో కానీ ఉన్నదము ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఐదు నాలుగవ వచ్చు కాబట్టి చదిరపోయిన వారు నలుగుడు చదిరిపోయింది ఎనిమిది ఒకటి ఆ కాల మందు ఏషమైన సంఘమునకు గొప్ప హింసనందున అపస్తులు తప్ప మీరంటారు యాజ్ఞ ఎవరికి ఇచ్చాడు మాకు కాదు అయ్యా అపస్తులకి శిష్యులు ఏమని చెప్పింది అవునంటే మనం మాది కాదు శిష్యుల పని అపస్తులు తప్ప అందరూ చెరిపోయారు అపస్తులు ఏషులు ఈయన ఆలుక నీ జీవితం ఎస్ ప్రభు అని అంతే కదా అపస్తుల పని మాత్రమే కాదు ప్రతి విశ్వాస పని ప్రతి శిష్యుని పని అది ఇదే గుర్తు నువ్వు శిష్యులు అంటే గుర్తు ఏంటంటే నీ నోట ఆయన సాక్షిగా పలకాలి ఆయన స్వార్త నీ నోట పలకాలి ఇతరులకు దేవుడు ఎప్పుడే మనకు జ్ఞాపకం ఈ మూడు గుర్తు ఆ రోజు నోవ దినాల్లో ఇంద్రధనస్సు ముష్య దినాల్లో తరతరాలకు పసుకా పండుగ యోగశు దినంలో ఆ పన్నెండు రాళ్ళు గుర్తుగా ఉంచారు ఈరోజు మా గుర్తు ఏంటంటే ఇటు బాప్తిస్తున్నాను ప్రభు పల్ల సంస్కరణ 
స్వార్థ ఉన్నాయి మూడు జీవితంలో ఉన్నాయా చెప్పండి మర్చిపోయారు మర్చిపోయారు జాగ్రత్త ఇదే నిలువచ్చని చలగానే నుండు విజ్ఞాపనం చేసిన ప్రేమతో మళ్ళీ చదువుదాం ముగిస్తాను మళ్ళీ ఒక్కసారి మాట చదువుకున్నాం మళ్ళీ మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చి అది చపాతి చాలా ఉంది ఏ నేరాలు మోపాడు ఇంకా ఒక వచ్చిన కూడా మూడు పెట్టలే ఉపోద్ గాతం మీద చూడని చెప్పాడు ఇస్రాయల్ని కూర్చి యహోవా ఎవరు బలికారి మాట యహోవా యహోవా సెలవిచ్చినదే మనగా నేను మీ ఎడల ప్రేమ ప్రేమ చూపట్టి రక్షించాడు ప్రేమ చూపట్టి విమోచించాడు ప్రేమ చూపట్టి అంద ఇంట్లో ప్రజెంట్ శ్రవమన్న వీళ్ళంట్లో కానీ ఎర్దనట్టుగా వచ్చింది పొంగి పొల్లుతుంది కొట్టుకొని పోతారు యాజకులు అరికాళ్ళు నే అన్నిటి తాగానే యోగం పడ్డాయి ఏమైనా ప్రేమ కదా అది నేను మీలా ప్రేమ చూపాను అయితే మీరు అనగా మనం ఏమని అడుగుతామంట ఏ విషయం అందరు నీ మాడ ప్రేమను చూపితే అందరు చాలు ఈరోజు మాట మాట్లాడుతున్నావా నాకేం చేసావు దేవా ఇన్ని మర్చిపోయి ఇన్ని మేళ్ళు దేవుని ద్వారా పొందుకొని ఇన్ని కృపలు పొందుకొని అన్నిటికి మించి రక్షణ పొందుకొని ఈరోజు మనం మాట ఏ విషయంలో నువ్వు ఇలా ప్రేమను చూపావు నేను ప్రధాన తెలుస్తాయండి అది ఆమె చివరిలో శాపము ఆ గ్రంథం చివరిలో శాపము శాప పదే పదే చెప్పడం మాట శాపము దేవుడు చేసిన మీద మర్చిపోతే ఏమొస్తాండి ఏ శాపం ఏ శాపం తెలుస్తా ఒలి పెడతాడు అంటే ఇంతకు అంతకు మించి ప్రశ్నపెట్టుకున్నాడు దేవుడు చే ఒలి పెట్టాడు అంటే ఎవడు పట్టుకుంటాడు ఆయన మూస్తే ఎవరు తీయలేడు ఆయన తీస్తే ఎవరు ఆయన చేతిలేడు అంటే వంద మంది వచ్చి పట్టుకున్న ఆగో వంద మంది వచ్చి నీకు సాయం చేసిన వాడి వల్ల కాదు బంధువులు ఉంటారు పిలిస్తే పలికేవాడు వంద మంది ఆయన చేతి ఆయన ఒక్కడ చేతి వదిలితే ఈ వంద మంది కూడా ఏమి గుర్తుపెట్టుకోండి అనుకుంటే నాకే ఉండి మా నాన్న ఉన్నాడు మా అమ్మ ఉంది మా అక్క ఉంది మా చెల్లి ఉంది మా తమ్ముడు మా అన్న మరి పెద్ద బలగం ఎంత బలగం అంట ఈ ఊర్లో మాదే బలగం ఆయన చేయి వదిలేడంటే ఇవన్నీ పనికిరాలి ఎంతమంది ఉన్నా ఎంతమంది ఎంత ధనవంతులు ఉన్నా ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా డబ్బులు అవి జరిపోతా అనుకుంటున్నారా హాస్పిటల్ గుర్తు చేస్తే మీకు మా అన్న ముప్పై ఐదు లక్షలు నలభై రోజులు సంగమిత్రాలు కోటీశ్వరులు కొడుకు డాక్టరు కూతురు పరిచర్య నలభై రోజులు కరోనా టైం కరోనా దాటింది పెద్ద ఆయన డాక్టర్ గారు ఆయన గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఏం లేదన్న ఉద్యోగించుదాం అని అంతే వెళ్ళినట్టు మీద నలభై ఐదు రోజులు ముప్పై ఐదు లక్షలు తీసేస్తే ఏముండదు అక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ ఐదు పెట్టిన మాట్లాడడం చూడడం ఏం లేదు అలా ప్రాణంతో ఉంటాడు అంతే కాపాడిన తన అదే ముప్పై లక్షలే పెట్టాను ఎందుకు బతకమంటే ఏమంటాడు దేవుడు డబ్బులు ఎక్కడ చనిపోయేది కానీ కాదు ఆయన చేయి పట్టుకుంటే కదా ఆయన చేయి చాపితే గడాండా కరపు లోయలు కూడా అసలు డాక్టర్ వల్ల కాదు పో అన్నవాడు కూడా నేర్చుకుంటాడు అంతేనా ఎవరు 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 ప్రభు చెబితే మన ప్రభు మన ప్రభు అనగలగా మన ప్రభు మన దేవుడు మన విమోచకుడు మన రక్షకుడు మన ప్రాణ పదార్థ మన సృష్టికర్త ఆయన ఒకరు దిప్పుకున్నాడు అంటే పక్షులు కలత ఉంది సరే వస్తుంది కలత తిందండి ఆయన ఒకరు దిప్పుకుంటే మనకేమో లెక్క లేదు దేవుడు ఉన్నా లేకపోయినా కేతన మన తెలుస్తుండి ఆయన ముఖం తిప్పుకునే కలత చెందుతాయి ఏంటివి సరస్ పక్షులు కానీ జంతువులు అని దేవుడు ముఖం తిప్పుకుంటే మనకు లెక్క లేదు నా నాకు ఉన్నాయి అంటావు చూడకేమైపోతావు జాగ్రత్త ప్రేమ తగ్గ డాక్టర్ చేస్తున్నాను ఆయన మన ప్రేమించాడు కాబట్టి సజీవులుగా ఉన్నాం ఎన్నడు ఆయన ప్రేమ మర్చిపోవద్దు మరి ఒక చెప్పితే వచ్చేది వారు దానం చేద్దాం యాజకుల పట్ల ప్రజల పట్ల కొన్ని నేరాలు అమ్మబుతాడు దేవుడు నాయకుల పట్ల అధికారుల పట్ల యాజకుల పట్ల ప్రజల పట్ల ఏ విషయాలు తెద్దిపోయారో ఒక్కొక్కరు జ్ఞాపనం చేస్తారు ఈ ఇంటికి వెళ్ళి ఈ నద్యాలు ఉన్నాయి 
చేయండి మళ్ళీ ఆ గిన్నెలు తీయాలి చూడండి ఒకసారి మూడే నాలుగు ఆరు నాలుగు ఐదు ఆరు కదా ఒక్కసారి వారం చదవండి మళ్ళీ అట్లా మర్చిపోకూడదు రోజు కొంత ఏం చేయడం చాలు ఎవరెవరితో ఏమి గద్దించాడో ఎవరెవరి నేరాలు ఎత్తి చూపాడో ఎలా మర్చిపోయాడో ప్రభు జ్ఞాపకం చేస్తాడు ప్రభు చూపితే నాకు ఆలస్యం అయితే వచ్చి ఆదివారం పది నిమిషాలు ధ్యానం వచ్చేద్దాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకే మాట మర్చిపోయేవా దేవుడు దూరం అయిపోతాం మర్చిపోయేవా దేవుడు దూరం అవుతాం అందుకే వస్తుంటాడే ఆయన చేసే ఉపకారంలో దేనిని మరొక ఒక గుర్తు నీకు ఉండాలి నీ బాప్తిస్తూ నీకు ఒక గుర్తు ప్రభు బల్ల ఆయన ప్రేమకు ఆయన కనికరానికి ఆయన క్షమాన్ని గుర్తు నీకు నువ్వు శిష్యుడిగా ఉన్నావు అంటే సాక్ష్యం వాళ్ళు ప్రకటించాలి నీ గుర్తు లోకాన్ని సంగం మన చెప్పంటావా అది వాక్యం లేదు కానీ నా ఆలోచన మన చెప్పంటావా ఒక మేలు దేవుడు చేస్తే ఒక గుర్తు పెట్టి పెట్టుకో ఇంట్లో అది చూసిన ఫల్ల అది గుర్తు రావాలి కానీ ఒకే సంగ మామూలు చెప్తున్నా మంచి గడల కరువు ఆస్పత్రి నుంచి బతికి వచ్చావమ్మా చావు బతుకు నుంచి వచ్చావు అనుకోండి ఒక వస్తువు కూడా పెట్టుకో దేవుడికి సంబంధించింది ఒక వాక్యము ఏదో ఒకటి వాడి దగ్గర ఇచ్చి పెట్టు అది చూసి మళ్ళీ గుర్తు రావాలి ఆ రోజు పెళ్ళు కాగానే పెళ్ళిళ్ళ పెళ్ళి ఫోటోలు వాడ కొడతాం ఎందుకు అది చూడగానే ఆ రోజు గుర్తుకొస్తుంది ఫోటోలు చూడగానే ఏమి వస్తాయి ఏం గుర్తు వస్తాయి ఎందుకు ఫోటోలు చెప్పండి ఫోటోలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారు గుర్తు తెచ్చుకుంటారు అది జ్ఞాపకాలు ఒక మేలు చేసినప్పుడల్లా ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి కొంతమంది గుర్తులు ఉంటాయి ఆపరేషన్ చేసి అనుకోండి కాలి గాయాలు ఉంటాయి అనుకోండి అవి చూసినప్పుడు గుర్తు వస్తాయి అవి దేవుడు పెట్టిన గుర్తులు ఎవరు పెట్టినవి దేవుడు దేవుడు పెట్టిన గుర్తులు అవి చూసినప్పుడు ఏ గుర్తు వస్తాయి అనాటి మన దుస్థితి జ్ఞాపకం చేస్తుంది నైతో సేవకుని అనా గుర్తు చేస్తున్నారు ఆయన నడు దేవుని దూరం కావద్దు ఆయన ఎప్పుడేమో నిరసన చేయొద్దు ప్రశ్నించొద్దు ఏం చేస్తావు ఆయన దేవుని అడగొద్దు ఆయన చేశాడు కాబట్టి ఈరోజు సజీవులుగా మనం ఉన్నాం నువ్వు సజీవితం అనకొద్దు ఆయన విస్తృతంగా జీవిద్దాం మన శ్రీ దేవుడు చెప్తున్నాడు దొరబ గడవు దిక్కుమాల వాడు గురి వాడు దిగం బరివి నా దగ్గరికి రా నేను నిన్ను సరిచేస్తాను నేను బాగు చేస్తాను నీ జీవితాన్ని కడతాను దేవు దగ్గర మాత్రం రాము ఎక్కడ తిరుగుతున్నావు సరి చేయబడటానికి దీవెన కోసం ఆశీర్వాదం కోసం కృప కోసం రక్షణ కోసం వద్దు ఆ జీవితాన్ని తీసి ఆ బ్రతుకుని మార్చి విశ్వాసం ప్రజ దగ్గర కదా తన దగ్గర కూర్చొని అయితే మాత్రం తోసి చేసేవాడు కాదు ఆయన ప్రేమ తక్కువ చేర్చుకొని అత పెరుగు మనం ఎలా చేస్తే తెలుసు దూరంగా ఉండవు కానీ ప్రగెత్తుంటే వెళ్ళి మన మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని విశ్వాసం తెచ్చి త్వరగా తొలగించండి పాద మరకు జోడు తొలగించండి బంగారు బంగారం పెట్టండి పొగొట్టున్నవన్నీ తిరిగి ఇచ్చిన తండ్రి అదే తండ్రి మార్పులు దేవుడు నీటికి సజీవుడుగా ఉన్నాడు నువ్వు తిరిగి వస్తే చాలు మనం చేయవలసింది ఆయన తట్టు తిరగ మరుగు మనసు అంటే తెలుసు అండి తిరగట్టు ఆయన తట్టు తిరగట్టు నువ్వు తిరిగితే చాలు మిగతా వారు ఆయనే చూసుకుంటాడు నువ్వు తిరిగితే చాలు ఆయన వైపు చూస్తే చాలు ఆయన కోసం కనిపెడితే చాలు కరువు చూపే దేవుడు ఆయన కోసం ప్రాణం పెట్టాడు లోకం ఎవ్వరు చూపని ప్రేమ ఎవ్వరు చూపని ఆ త్యాగము ఆయన ఒక్కడే చేశాడు ఆయన ఒక్కడ ఇంకెవరు లేరు ఆయన సాటి ఆయన ఎప్పుడెవరు ఈ లోకంలో దేంతో పోల్చలేము కొలవలేము తన రక్తం ఇచ్చాడు తన ప్రాణం ఇచ్చాడు రక్తం లేదు ఎంత రక్తం ఇస్తారు చెప్పండి ఎవరైనా రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ లీటర్లు కాదు రెండు ఎంఎల్ అది ఇస్తేనే నాలుగు రోజులు తోలుతూ ఉంటాం నడసం వచ్చిందంటావు తన చివరి తన చివరి రక్తపు బొట్టుకు నీకు వస్తున్నప్పుడు సొంత భార్య అయినా భర్త అయినా బిడలైనా సరే రక్తం కావాలంటే ఎంత ఇస్తావు తెలుసండి 
అసలు తప్పించుకుంది వాళ్ళు ఎక్కువ మంది నాకు బాగలేదు అది లేదు రసాల ఇలా చెప్పి తప్పించుకుంటాం ఎంత డబ్బు అయినా కొంట ఉంటుంది నిధియో కదా పసుమ కాదు ఎంత డబ్బు అయినా పెడతాను కానీ అయ్యా నా దగ్గర ఏముందంటావు దేవుడు కానీ ప్రభు అలా కాదు కదా ఉచితముగా తన రక్తాన్ని ఇల్లి కోసం నా కోసం ఎవరు చూపరి ప్రేమ అది మర్చిపోతే ఎలా రక్తంతో కడిగాడు పరిశుద్ధ పరిచాడు తన సొత్తుగా మార్చుకున్నాడు తన కోసం బతకమన్నాడు మనం మన కోసం బతుకుతున్నాం మనం మన సొంత ఆశ్రమ కోసం బతుకుతున్నాం మన కుటుంబాల కోసం బతుకుతున్నాం మన జీవితం కోసం బతుకుతున్నాం బ్రతకాసిన ఎవరి కోసం ప్రభు కోసం ఇది ముందైనా పశ్చాత్తాపడి ఆయన వైపు తిరిగి మరో మనసు పడి పాప క్షమాపణతో ఆయన సుత్తుగా చేయబడ్డాం ఆయన ఎప్పుడే మనం గుర్తిరుగున్నాం ప్రభు నన్ను ప్రేమించావు యేసు నన్ను ప్రేమించావు పాపి నేను నన్ను ఇది ఒక ప్రేమించాలంటే కొన్ని అర్హతలు కావాలి కానీ నాలుగు అర్హత లేదు మనుషులు ప్రేమించాలంటే నేను వాళ్ళకి ఏదో చేసి ఉండాలి కానీ నేను ఏం చేయకుండా నన్ను ప్రేమించాను దే దేవుని ప్రేమ ప్రేమను గుర్తిరిగి ఆయన కోసం బ్రతుకు నిజంలో మార్చబడుతుందో కళ్ళ చూస్తాం చుట్ట చివరిగా చూడవు దగ్గర సంఘం చెప్పడం అంట అది ముగించకపోతే ఇక ముగింపు కాదు అది చెప్పాడు కదా నా దగ్గర కదా అన్నాడు కదా ఏమన్నాడు నా దగ్గరకు వచ్చి నీ కళ్ళకు కాడు కొనమన్నాడు తెల్లని వస్తువు కొనమన్నాడు తగట నా తమ్ముడు అధ్యయనం చూడండి నైబడిందో ఒక్క మాట మా పదిహేడు పదిహేడు నీవు దౌర్భాగ్యుడవును దిక్కుమాలలో వాడవును దరిద్రుడవును గుడి వాడవును దిగు మరివని ఎరుగక నేను ధనవంతుడిని ధనవృద్ధి చేసి ఉన్నాను నాకేమీ కుదరదని చెప్పుకుంటున్నావు నువ్వు ధనవృద్ధి చేసుకున్నట్లుగా అగ్నిలో ఒప్పడం ఏమిటంటే బంగారమును ఎవరిచ్చే బంగారం కావాలి మనం బంగారం కూడా అడగబోతాం చెప్పండి మంచి షాప్ స్టేడియం కానీ ఇదే కదా ప్రభావంటే నా దగ్గర అగ్నిలో పుటం వేయబడిన స్వచ్ఛమైన బంగారం తర్వాత నీ దిశమ్మల సిగ్గు కనపడుకున్నట్లుగా మన సిగ్గును దాచేది ఎవరంటే మన అవమానాన్ని తెలుసా అవమానాన్ని మానిపేసేది దేవుడు అవమానం ఆత్మ చేసుకుంటారు కదా కొంతమంది అవమానం దగ్గర ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు అంటాడు నా దగ్గర కదా నీ సిగ్గు కనపడకుండా తెల్లని వస్త్రము నిమల వస్త్రాలు తీసివేసి నీ పాత రోత చేసారు తీసివేసి తెల్లని వస్త్రం తర్వాత ఆ దృష్టి ఏ దృష్టి అది ఎవరు చూసే దృష్టి ఎలిషా ప్రభుత్వ కొండ మీద ఉన్నాడు చుట్టూ శ్రీల దండు పెందల కడనే పని వాళ్ళు వచ్చి పరిగెత్తులు అయ్యా ఈరోజు అయిపోయిన వాళ్ళ జీవితం చుట్టూ శ్రీలు ఉన్నారంటే ప్రభు ఆయన అంటాడు ప్రభు దయచేసి వీడు చూసినట్లు వీడి కన్నులు తిరుమో దృష్టి కలగాలి ఆ దృష్టి కలగాలంటే ఆయన ఇచ్చే కాటుక ఎన్నో బ్రాండ్లు ఉన్నాయి కాటు కూడా అవి కాదు ఎవరు ఇచ్చే కాటుక అంటే అండి ప్రభు ఇచ్చే అంటే అర్థం ఏంటి ఈ కళ్ళు ముడతాడా ఈ కళ్ళు తెరుస్తాడు నేను ఇచ్చే కాదు చూడండి నీ దృష్టి కలిగినట్లుగా నీ కళ్ళు కాటుకను నా యొద్ద ఎక్కడా ఎవరి దగ్గర ఏమున్నాయి ప్రభు దగ్గర బంగారం ఉంది వస్త్రాలు ఉన్నాయి కాటుకుంది తీస్తున్నావు కొన్నావా చెప్పు విశ్వాస కొన్నావు నువ్వు కొరటే చేయాల్సిన తర్వాత నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను నేను ప్రేమించి వారందరినీ గద్దించి ఎవరికి శిక్ష గమనించండి జీవితంలో ఏ లోటు లేకుండా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సాఫీగా హైవే మీద పడినట్టుందంటే దేవుడు చేయలు పెట్టాడు అర్థమైందా జీవితంలో చిన్న కష్టం రాకుండా చిన్న రోగం రాకుండా నెమ్మదిగా ఆహా చాలు జీవితం అనుకున్నాం అంటే ఎవరు పెట్టాడు దేవుడు చెయ్యి వదిలేశాడు అంటే అదే గుర్తు దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే శమల్లోంచి తీసుకెళ్తాడు గుర్తుపెట్టు శమల ఉన్నామంటే మనం ఆయన చేతిలో ఉన్నాం శమలు లేవనుకోండి ఎప్పుడో వదిలిపెట్టాడు ఆయన అదే గుర్తు మనం ప్రార్థన చేస్తాం ప్రభు ఈ దగ్గర రాకూడదు అంటావు కానీ అలా ఉండాలంటే ఆయన అంటాడు సరేనా అని చెవులేస్తాడు 
చేయలేస్తే లోకంలో ప్రగతులు ప్రగతిపోతావు దూరం గడి పోయి పడిపోతావు అంతే నేను ప్రేమించి వారిని శిక్ష గద్దించి శిక్షిస్తున్నాను కనుక ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందము ఇదిగో నేను తలుపు తినబడి తలుపు తట్టుచున్నాను ఎవడైనా నా స్వరమిని తలుపు తీస్తే నేను అతని ఎద్దుకు వచ్చి అతని ఎవరు వస్తారు మనం వెళ్ళటం కదా ప్రభు వస్తా వచ్చి అతను నేను నాతో కూడా అతను భోజనం చేస్తాను నేను జయించి అతనితో కూడా ఆయన సమాసంతో కూర్చుని ఉన్న ప్రకారము జయించి నాతో కూడా నా సమాధానం కూర్చుని పెట్టదు సంగములతో ఆత్మహత్య అనమాట ఇది శ్రేష్ఠమైన జీవితం జయించి వాళ్ళకి సింహాసనం ఒక్కొక్క సంఘాన్ని జీవించి వాళ్ళకి తెల్ల రాయి అంటాడు వస్త్రం అంటాడు జోగీటం అంటాడు జోర్చి వాళ్ళ అంటాడు అంటున్నాడు సింహాసనము జయించు అని ఏం జయించాలి చెప్పండి ఏం జయించాలి లోకాన్ని లోకాశలు శోధన జయించాలి శ్రమలు ఎలా చేస్తారు శ్రమల్ని కష్టాలు సెలవు చేస్తావు మరోవైపు చూడటం అటు ప్రభు దయచేయుడు కాక వాత మారుతుందమ్మా ప్రభు క్రోస్ చూపాడు మళ్ళా అగ్రంథం ఇష్టాయి లేవలే ఏ ప్రేమించేవా అనకుండా ఆయన ప్రేమను గుర్తు చేసుకో ప్రతి రాత్రి మోకాల ప్రతి రాత్రి సంవత్సరానికి వస్తారు కాదమ్మా పుట్టినరోజు రోజు కాదు పెళ్లి రోజున కాదు నువ్వు మోకరించిన ప్రతిసారి నీ జీవితంలో అని చేసిన వేలు జ్ఞాపకం చేసుకోలే శుద్ధించావంటే అదే ఆయన కోరుకున్న జీవితం మొక ప్రతిసారి అని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు శుద్ధించే మనసారా శుద్ధించు మనం చెల్లించు ఆయన గణపరచు ప్రజలు లేకుండా జీవించు ఆయన గణపరచు మరో మనసు పొందు ఆసక్తి కలిగి మరో మనసు పొందు ఇదే ప్రవహిస్తున్న ఆజ్ఞ మరో మనసు పొందితే కట్టుక బంగారము వస్త్రాలు ప్రవహిస్తారు ఆ తప్పిన కొన్ని బుద్ధి వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు తండ్రి ఇచ్చాడు కదండి బంగారం ఇచ్చాడు వస్త్రాలు ఇచ్చాడు కానీ తిరిగి తన కుమారుగా చేసుకున్నాడు ఎప్పుడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు మనకు తిరిగి వస్తే ఇవన్నీ ఆయన ఇచ్చేవాడుగా ఉన్నాడు అట్టి కృప ప్రభు దయచేయుగాక అన్నాడు ప్రభుత్వం కావద్దని గుర్తు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను